，乔老板。来啦！你好，还记得我吗？你好，我叫陆明。<笑>你小子怎么见美女紧张啊？<笑>先坐吧。坐坐坐。我知道你，陆明，嘉海大学艺术系优秀毕业生，在大三的时候就获得全国美术设计大赛金奖，在嘉海威格实习期满后就开始独立负责策划案，成绩很不错。我叫江夏，江盛集团执行董事，上次在紫萱办公室看到你的简历，所以今天特意约你过来聊聊。聊？现在？嗯。反正啊，人我给你带过来了，你们好好聊聊。啊，走走走走走，我肚子有点疼，我我去趟洗手间。呃呃呃，我我看一下他啊，稍等。陆明，怎么回事啊？你真吃坏肚子了？我没事儿，我就是想问一下，什么时候能结束啊？面试完了就结束了呀，要不改天吧，我今天肚子疼。大哥，你来都来了，我们应付一下就走了。那他一会儿问我什么呀？他问你什么你就说什么呗。不是，我，我知道，我知道你有你的顾虑，但你真的不用担心我，也不用顾虑我。工作的事儿你自己看着办，你要觉得喜欢合适你就答应他。那你不喜欢也不用勉强的呀。我当然觉得合适了，我就是状态不好。你你觉得合适啊？对呀、啊，江盛集团是大公司，我是真的想抓住这个机会。你你发烧了你？你到底是不是陆明啊？我当然是陆明了。你看我这个脸，我能是别人吗？哎，我当然知道你是陆明，但是我给你介绍那么多大公司，你都不答应。怎么到江盛集团这儿，你就这么爽快？那个，我觉得让别人久等不好，咱们先回去吧。哎，你不去厕所了、啊？不去了，不去了，我好了。老师，我这还正想找你呢，邓宇，上课玩手机，这我怎么发现你这上了高三，你越来越能耐了呢？我哪敢啊？我这不是给您道歉来了吗？我没空。我还得去年一组开会呢，我告诉你，啊，回来再收拾你。老师，又怎么了？逃课。哎，站住！干嘛去？开会。蔡主任好。呃，蔡主任，班级饮用水没了，我们俩去取桶饮用水。嗯，自习课取什么饮用水？下课干嘛去了？蔡主任，我们照做了，给我回上课去。还有你，你也赶紧回去，干什么呢？一个二个的，走快点！没事儿吧？没事儿，江总，我准备好了，你问吧。不用这么拘谨，我们今天就随意聊一下。你们仨干嘛呢？没事儿吧？没事儿，江总，我准备好了，你问吧。不用这么拘谨。我们今天就随意聊一下。十三梦境画展，我有了解过，展办的不错。谢谢江总。只是有一点我比较好奇，为什么当时没有展出远山呢？别提了，开展前混进去一个贼，现场弄得一片混乱。还有这种状况？那那个贼抓到了吗？我差一点就抓到他了，可就陆明。可是突然断电了
，让他跑了。那，那后来怎么样了？后后来啊，后来，幸好我及时赶到，雪中送炭，给陆明送来了这幅压轴大作。晚秋是你的？对呀、啊，幸好有他帮我。江总，你还有什么问题吗？嗯、啊，子轩跟我说，你毕业后就只从事策划的工作，可你在大学时候画那么好，为什么突然就放弃了？大概是没什么合适的机会。那你对艺术还是有热情的？有，当然有了。我做梦都要当画家。我，我，我觉得。策划也挺好的，工作上都听领导安排。领导，这么说你同意了？当然同意了。子轩，哎，等一下，就是说，你觉得他们公司比我们红石集团更吸引人，还还是乡下比我更吸引力啊？好啦，现在陆明可是我的员工了，你不许欺负我的人。你们在这干嘛？小小姐，我们还以为是老师呢。别废话了，赶紧把门关上，找手机。手机？你要在办公室偷手机啊？被太师发现你就完蛋了，你知不知道？找不到手机我才完蛋呢。那也不能在办公室偷啊！你们在干嘛？太帅，哟，老梅，你报告呢？我忘了，我回去拿。等我一会儿啊，一会儿过来。好的。里边谁呀、啊？谁在里面？开门啊！我叫保安了啊！别管我，开门！开门！开门！准备好。三，开门！开门！开门！对不起，我接个电话。你可算给我打电话了，你那边怎么样？行行，我知道您忙，忙一点过来。孩子都不管了。我怎么听见蔡军的声音了？对，我在学校有点麻烦，老师让您亲自过来一趟。麻烦？你不会露馅了吧？爸，你管谁叫爸呢你？你不管你有多忙，你现在立马来趟学校。你该不是被请家长了吧？对，我在班主任办公室等您，您快点来。这不是我，哎，他完了。我告诉你，今天会我也不开了，我就陪你跟这儿耗着。我不信我治不了你。师傅，赶紧的去医高。看您这打扮，是老师吧？没有，去开个家长会。家长会？还真没看出来。看您这么年轻，还以为您是刚入职的老师呢。心中。
长成这样，肯定要请家长吧？不会是邓叔叔吧？主任你好，邓爸爸是吧？来，您坐。高三学习已经非常紧张，明年马上就要面临高考，我们得提前重视起来。主任，您放心，我回去一定端正他的态度。美国这么长时间还不出，那比赛怎么办？什么时候比赛来着？什么时候比赛来着？这节课下课就要开始准备了，没了雨哥怎么打呀？啊！没有邓宇就打不了球赛，他一个人失效，安吉荣誉最重要啊！哎，你就这么跟蔡军说啊？我去给蔡军说？废话，你是篮球赛主力，你不说谁去说呀？快去！哎，我们去去去去去去，去吧！看什么看？说什么事儿？蔡主任，篮球赛马上开始了，咱班没有邓宇打不了。林浩，你平时上课学习的时候，我怎么没有见你这么积极过呢？啊，这一个篮球比赛耽误一会儿不行吗？蔡主任，我这不是也是为了咱班的集体荣誉吗？咱班没有邓宇，根本得不了三连冠。那你先去吧，邓宇。谢谢蔡主任，邓叔，我们走了啊。蔡主任，和你妈说什么吧？他他没有罚你吧？邓宇，刚才谢谢你啊。咱们得赶紧去报道了，一会儿篮球赛还得抽签呢。走走走，手机。去哪儿啊你？我去拿手机。哎呀，你还想着手机呢？你爸会还给你吗？哎，没事，我那还有多备用机，我再给你拿。我就好奇了，蔡主任一直这么磨叽。蔡主任什么样？你还不知道啊？走了。我知道，我在家等。我爸什么时候能被放出来？不是你爸是大人了，没人会难为他的。走了。就是就是，打篮球不关键。主任，聊了这么多，我也先走了。我那边好多工作呢。哎，邓宇爸爸，你好不容易来一次学校，关于邓宇华还有很多事和你说呢。来来，这边坐。我呢，正好啊，也没有课，咱俩就邓宇这事儿啊，咱俩好好唠一唠。我宣布，嘉海一高第三届篮球争霸赛现在开始真上课不让带手机。
说，这多影响学习。证明这孩子还是很有前途的，就是疏于管教。爸爸给也发表一些他的意见，您不要总是点头啊，是不是？还有他这画画还是很有天赋，一定要让他坚持，是吧？千万可不能放弃，未来的路还长着呢。心理上就会有很多的负担，所以这个东西是需要我们密切关注的，对吧？对，啊，我打个水啊，你先坐着。去以后可千万不要让孩子再带来学校了。主任，你放心，我回去一定好好教育他。哎，邓宇爸爸，我又突然想起来啊，孩子们呢，现在正在外面打篮球比赛，我想带您顺道去看看。主任，我还有好多工作，我实在走不开。邓宇爸爸，我见过很多事业有成的家长，他们无一例外都会忽视孩子的健康和成长。孩子的健康和成长跟学习同样重要啊！没事，不着急，他们边走边说。真棒，辛苦了，邓宇，你真棒。邓宇，喝口水吧。谢谢。不客气，你擦擦汗。嗯嗯。我自己来用。哦。八班有三个体育生，是最难打的一个班。没事，斗鱼，我相信你可以的。鱼哥，咱们说好的战术呢？传球呢？打的怎么样啊？蔡主任，我上个厕所，回来你跟我讲。不怎么样。你快点儿！邓宇发挥的不好，但是林浩发挥的好呀。但是我也觉得这届三连冠有点够呛。说话呢，这个孩子。邓宇爸爸。邓宇，哎，邓宇爸，邓宇，邓宇爸爸呢？他出去了。